굉장히 위스크 그 여기 밑줄 토스트 베럴 사워 매시 한번 시험해 가겠습니다. 우선 향부터 보시면 아까 그 코어레인지 중에 세개 중에 그 에세톤 향이 많이 축소된 것이고 주가 숙성은 숙성 과정이 도하기 빼기 과정인데 토스트 만드는 별이 빼기보다 도하기 그러니까 위스키 이제 투입시키는 당도 오기 그 초콜릿 맛하고 그 다음에 약간 가죽 맛이 좀 많이 입히는 과정이니까 향부터 다를 겁니다. 그래서 아, uh, 음, it's like a campfire, some more marshmallows, marshmallow chocolate. 그 다음에 아주 그 맛이 좀 풍요로운 크래커 같은 그 홈밀 크래커 같은 느낌이 그럼 제가 여기 정보를 간단하게 언급해서 다시 단에 돌릴게요. 그래서 여기 도수가 33, 43%이고 그 아까 설명했듯이 첫 번째 배럴은 일반적인 토스트 차드 배럴이고 두 번째 배럴은 한한고 2년 정도 추가 숙성이 토스트 배럴만의 숙성된 것이고 되게 달콤합니다. 토피 버터, 바닐라, 향, 꿀, 밀크 초콜릿, 오렌지 껍질보다 그그 그 약간 좀 오렌지 저는 그거 빨간색 오렌지 최근에 나왔던 것이 있잖아요. 그거 그 맛이 난다고 생각하고 이 위스키는 2019년 위스키 익스체인지 위스키 오브 더 이어 그 이제 상을 타고 여기 한국에서는 제가 그 모임인지 참가할 때는 그것도 그 모임에서 1등으로 뽑힌 위스키였습니다. So, uh, John, I just did an overview of, of Michter's barrel process with the natural drying, 18 months to five years, going through toasting and charring, and then introduced the toasted barrel finished sour mash as in the regular toasted and charred barrel, and then two years in the toasted only barrel. And I'm getting tired, so it's over to you. Well, <laughs> well and, and, and so just real quick, Mark, because I, I've, I'm as accurate as possible. So it's not it's not two years finishing. Um, we actually not don't two years finishing. Yeah, but we actually don't disclose how long we finish. Um, but definitely want to make sure that point is, is okay. clear. Okay. So it's not in in yan yan ijiman, pimir ijiman, in yan kajin an ke chuga suksang ni an 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 ngoyo. Um. Ne. So so quickly here, uh, a barrel is the num. It's the number one cost associated. Um, with making whiskey. It's extremely expensive. And when you're waiting 18 months compared to six months, which is the standard, you know, you're exposing that wood. You're, you're naturally breaking down these layers that are known for acidity and astringency. You're, you're exposing it mm -hmm. to these, these sweeter flavors. And when you're fully, you know, that, that's a fully matured US1 sour mash that you guys are drinking. Fully matured in that toasted and charred barrel, we're going to take that and actually put it into a toasted only barrel for that finishing. And it's not two years. We don't say exactly how long, um, but okay. it, it's, it's not as long as you think. The changes start to happen almost immediately. When you're working with virgin oak, the flavor, it, it's, it's, the, it's the, the, the tea bag analogy. You know, when you're okay. using the tea bag for the first time, you're getting all the color and flavor from it. So it, this is happening very, very fast. And it makes a huge impact. So we have to really monitor um, the, the changes that are occurring in that second toasted only barrel. Okay. 그래서 저는 이제 제가 그 설명했던 거는 좀 cute 그, 그 교정 조금 했는데 20 20개 그 2년 동안 제 숙성하는 것이 아니고 그거 시간보다 좀 짧은데 그 자연 건조된 통으로 만드는 배럴 먼저 토스트과 차링 베럴 이제 충분히 숙성된 위스키 그냥 뭐반 정도 숙성하다가 반 정도 이제 토스트 베럴로 옮기는 것이고 이거 팔수 있는 상품 그냥 일반 토스트 베럴 일반 사워 매쉬로 팔릴 수 있는 위스키가 다시 옮겼다가 토스트 베럴에 넣어서 일정 기간 동안 이제 숙성하고 있으니까 우리가 새로운 그 티백 있잖아요 그차 만들 때는 티백 이제 끓임물에 딱 넣으면 색깔이 확 퍼지잖아요. 아주 금방 그 토스트 베럴에서 영향을 미치고 
색, 색상, 색상이 이제 강조되고 맛도 이제 변하게 되니까 이 새로운 상품이 금방 나온다고 하네요. 오케이. 질문 받겠습니다. We've got some questions coming in on the toasted barrels. Absolutely. What do we got? So question number one, I, I know the answer to this one, but I'm going to give it to you anyway. The first question is, so are we using two barrels? And to me, that's kind of obvious because the first barrel is toasted and charred. The second one is toasted only. So it has to be a second barrel. Exactly. Okay. A second virgin, second virgin toasted only barrel. Right. So 그 이렇게 하면 다, 사실 새로운 통두개 사용해야 되는 것이에요. 하나는 토스팅 하다가 차링 돼서 그냥 원액 넣고 충분히 숙성하고 그 다음에 두 번째는 <웃음> 차링 이제 뺄수 없으니까 새로운 완전 새로운 통 아직 한 번도 안 사용했던 통은 토스팅만 하다가 숙성된 원액 이제 옮겨서 거기서 숙성하고 있어요. Um, second question was about the why don't we use something like uh, other distilleries do with like a port cask or a wine finish cask or other previously used cooperage? Yeah, you know, it's it, at Michter's, we are, you know, we have an entire innovation arm and we are not a flavor of the week company. Um, we are not looking at other people saying, oh, well, they did this, so we should try that too, because people really like it. I mean, we're looking for true innovation. And that's where that toasted sour mash, our toasted bourbon, our toasted barrel strength rye, you know, really stand out because it's, it's, um, it's real innovation. It's wood science. It's not mm -hmm. picking up other flavors. It, it's, it's picking flavors up naturally from American oak um, and from different types of oak. Um, and I mean, that's, that's really what, I mean, not to say that in the future that, that we wouldn't use a, a, a sherry cask. Okay. Um, anything's possible, but, but mm -hmm. for right now, we're looking at true innovation, um, especially focused on American white oak. Okay. Because I got to run in Chimony, way more windows and beach at home, more pork cask, so going on even scotch whiskey, so I'm telling more sherry cask in a tartan wine cask, because I'm sending the Hamian. Mictures in. 진, 그 지금 미국 전통 그대로 이제 나무만 한테 영향을 받고 싶으니까 지금 나무를 연구하고 나무 이제 혁신을 하고 싶은 그런 목표는 계속 숙제 아직 많습니다. 지금 라인 보니까 기존 미국 그통 그 미국 옥통 쓰고 그냥 과장이 거의 변함없이 자연 건조하다가 차링 토스팅 다른 거 없어요. 지금 메이커즈 마켓에서 뭐 스테이프 널, 뭐 다른 나무로 만드는 널, 그 다음에 뭐 토스팅이나 뭐 다른 과정으로 그 이어진 널 넣었다가 이제 숙성하고 뭐 이런 것이니까 그거는 사실 조금 벗어나는 개념이잖아요. 근데 메이커즈는 이제 순수한 통만, 토스팅이냐, 차이냐, 그 다음에 매시빌 이거 그냥 다 합해서 계속 하고 있으니까 여러 가지 상품을 만들고 있고 숙성 연으로 바꾸면서 가면서 이렇게 아주 그 특이한 상품 내고 있으니까 계속 이 과정은 계속 연구하고 재밌게 좀 혁신시키고 싶은데 나중에 모르겠대요. 그 혹시나 역시나 뭐 쉐리 통이나 다른 괜찮은 것좀 발견되면 할 텐데 아직 그냥 이 과정은 계속 늘어날 수 있는 기회가 많다고 보니까 계속 그런 쪽으로 혁신하고 싶대요. 질문 혹시 더 있을까요? Why do we bother to char the oak when most things, when we think of burning them, we're left with just, you know, ash that we don't want? Is <laughs> it basically ash is a pollutant, and why is burning wood a good thing? Yeah, well, it, it's again two part answer here. I'll be I'll be brief. Um, you know, hundreds of years ago, barrels were used to transport lots of things. Um, fish, things that had blood. You, you, you had to get rid of that. You can't wash it out, it absorbs. That's why they were charring these barrels and then putting new make distillate into these barrels. All of a sudden, these changes were happening. Okay. Um, 그 미국에서 그 찰통을 사용하는 역사를 보시면 사실 처음으로 위스키를 만든 사람이 되게 그 사그린 사람이었어요. 돈안 쓰고 싶고 그래서 사용한 한 통을 사가지고 뭐 피클 운성이나 아니면 그 어, 물고기 뭐뭐 뭐 일단 다른 그 피가 들어간 
안 좋은 냄새가 들어간 통을 이제 사가지고 그 냄새가 위스키 입히면 못 팔리니까 안으로 그 속이 세척할 그 의미로 세척하려고 다 태워놨어요. 그래서 태웠으니까 그 세척 세척만 되는 것이 아니고 그 나무 땅로 성분이 이제 다시 올, 올라왔으니까 색상과 맛이 좋아지는 것으로 발견돼서 그래서 그냥 세통 이제 살만한 자본이 생길 때는 그냥 아, 그 과정 계속 따라왔어요. 그래서 처음에는 그냥 세척하는 목적으로 사용하다가 아, 효과가 괜찮다고 발견됐으니까 계속 사용하게 되는 것입니다. And, and when you're adding, you know, fire, flames, heat to a barrel, the the, the wood sugars are they're, they're caramelizing, almost like like caramelized onions. You know, you take an onion and yeah. you throw mm -hmm. it into and put it on heat. It it's it get it gets sugary, it gets sweet, and, and that's that's part of you know bourbon sweetness. It's where yeah. it comes from. It's the grains, but also the barrel as well. It's those wood sugars that are caramelizing. Namuaso tangu ni chungi naonika. 우리가 그 양파 같은 거는 살짝 팬에다가 구울 때는 그 색상이 이제 변할 때는 맛이 좀 따라지죠 따라진 거잖아요. 그 달콤한 맛이 생기니까 비싼 과정이에요. 그 위스키 통 차링 그 과정 자체가 몇십 초만 되는 것입니다. 이거 완전 체가 떨어질 때까지 하는 것이 아니고 그냥 표면이 올라올 때까지 좀 하다가 다시 꺼요. 불을 끄니까 그냥 표면이만 남아 있고. 당분이 그 열을 팔았으니까 변만 되는 것인데 완전 그 이물질이 생길 때까지 뭐뭐뭐뭐 떨어질 때까지는 태우는 것이 아닙니다. 우리가 지금 아 시간 계속 흘러가니까 너무 가겠습니다. 마지막으로 하나 아주 그 특별한 상품 이제 기대 계속 기다리고 있는데 너무 가겠습니다. So we're gonna go on to the, the love, our, our lovely finish. Yeah. 그래서 그 위스 마지막으로 신경 쓰는 과정이 두 가지인데 하나는 그열 사이클이라고 할수 있어요. 아까 그 중유 그 창고 그 중유소 창고를 볼 때는 그 선반 자체가 철강으로 만들었다고 해서 좀 특이하고 두 점만에 하는데 또 하나는 바닥이 콘크리트잖아요. 다른 중유소 보는 그 바닥이 나무이나 아니면 그냥 흙이라고 흙인데 믹터스 그 창고 자체가 다 난방 시스템이 있어요. 그래서 난방 이제 돌려놓으니까 열 사이클링 하니까 킨터키 주에 사 계절보다 여름 계절 한두세배네배 배 정도 늘릴 수 있는 같은 시간에 같은 기간 동안 열 사이클링 하니까 숙성 그 효과를 몇년 추가할 수 있는 가능성이 있어요. 그래서 우리가 조금 있다가 10년 버블 마실 텐데 10년 동안 이열 사이클링 과정 이제 걸쳐오는 버블이니까 순순하게 자연 자연 그 품에 있는 10년이랑 20년은 10년으로 봐야 되겠어요. 두 번째 과정은 그 냉각 요 있는데 보통 우리가 뭐그 위스키 이제 다지는 사람이 뭐 난초를 자랑하고 있지만 어느 정도 그 요가 있는 것이 분명합니다. 그러니까 냉각 효과를 안 해도 뭐 카본 필터링이나 아니면 순수한 그냥 직거기 제거하는 과정이 걸치는데 믹터에서 냉각 효과를 연구하다가 30장 이제 각종 미디어를 사용해서 위스키 프로파일마다 맞춰서 그래서 버번에 하나, 라이 하나, 사우메시 하나, 그 다음에 아메리칸 언론 하나, 그 다음에 Toasted barrel, rye, hana, toasted bourbon, toasted barrel bourbon, hana, toasted barrel sour mash, hana. 각종 상품이 이 냉각 효과 시스템이 달라요. 그 미디어 자체가 다르기 때문에 그래서 그 위스키 이제 표출할 수 있는 가장 인상적인 좋은 것을 이제 표출하기 위해서 냉각 효과를 연구해서 아 이거는 가장 맞는 그, 그 가장 맞는 combination이라고 이제 발견돼서 많은 것이고. 이 지금 우리가 10년 상품 이제 올라가고 있으니까 10년이라도 연산만의 10년인데 숙성 효과가 훨씬 오래된 것이고 그 상품이 딱 상품의 특징을 표시할 수 있는 냉각 요가 시스템 이제 거쳐서 하나. 이거는 진짜 내내 상품이라고 볼수 있어요. 한번 마셔보시.